హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో మోడర్న్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్లో హార్నింగ్ అంటే ఏంటి సో ప్రీవియస్గా మనం ల్యాపింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు హార్నింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇది కూడా ఒక మెషినింగ్ ప్రాసెస్ సో ఇది కూడా ఒక సర్ఫేస్ ఫినిష్ ప్రాసెస్ ఓకే సో దీని యొక్క వర్కింగ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి నియర్లీ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరి దగ్గర మంచి డేటా ఉంది సో వాళ్ళతో మీరు ఆ డేటాను షేర్ చేసుకోవచ్చు మీ ఐడియాస్ని కూడా సో ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం హార్నింగ్ అంటే ఏంటి సో ఇప్పుడు మనం ఈ హార్నింగ్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం హార్నింగ్ ఈజ్ అన్ అబ్రెసివ్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ హార్నింగ్ అనేది ఒక అబ్రెసివ్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ సో ప్రీవియస్గా మనం ల్యాపింగ్ కూడా చూసుకున్నాం అది కూడా ఒక అబ్రెసివ్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ సో ఎందుకోసం మనం ఈ హార్నింగ్ చేస్తున్నాము అంటే దట్ ప్రొడ్యూస్ ఏ ప్రిసిషన్ సర్ఫేస్ అనే మెటల్ వర్క్ పీస్ సో ఒక మెటల్ వర్క్ పీస్ మీద మనం ప్రెసిషన్ సర్ఫేస్ తీసుకురావాలి అంటే హార్నింగ్ అనేది వాడతాము సో అది ఎలా తీసుకొస్తాము బై స్క్రబ్బింగ్ అన్ అబ్రెసివ్ గ్రైండింగ్ స్టోన్ ఆర్ గ్రైండింగ్ వీల్ ఎగ్నిస్ట్ ఇట్ అలాంగ్ ఏ కంట్రోల్ పాత్ అంటే ఒక మెటల్ వర్క్ పీస్ మీద మనం ఒక అబ్రెసివ్ గ్రైండింగ్ స్టోన్ని లేదా గ్రైండింగ్ వీల్ని స్క్రబ్బింగ్ చేస్తే ఆ మెటల్ వర్క్ పీస్ మీద అది ఎలా ఒక కంట్రోల్డ్ పాత్లో మనం దాన్ని స్క్రబ్బింగ్ చేసినట్లయితే దాన్ని హార్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఆ మెటీరియల్ అనేది చాలా నీట్గా రిమూవ్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుందంటే హై యాక్యురసీ అనేది వస్తుంది హార్నింగ్ ఈజ్ ప్రైమర్లీ యూజ్ టు ఇంప్రూవ్ ది జామెట్రిక్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ సర్ఫేస్ సో మనం ఆ జామెట్రిక్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క జామెట్రిక్ ఫామ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి హార్నింగ్ అనేది ఫస్ట్ వాడతాం సో దాంతోపాటు బట్ కెన్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ ది సర్ఫేస్ ఫినిష్ సో ఇక్కడ ఈ జామెట్రిక్ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఒక సిలిండర్ ఉంది హాలో సిలిండర్ ఉంది మన ఈ హాలో సిలిండర్లో మెటీరియల్ అనేది తీయాలి సో తీయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ హార్నింగ్ అనేది వాడతాము ఎప్పుడైతే ఈ హార్నింగ్ టూల్ వాడామో అక్కడ ఏమవుతుందంటే సర్ఫేస్ ఫినిష్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇదంతా కూడా హార్నింగ్ టూల్ ఓకే సో ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం మెషినింగ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ టూల్ అనేది ఇలా తిరుగుతుంది సో రౌండ్గా కూడా మనం మెషినింగ్ అనేది తీసుకోవచ్చు సో అక్కడ రెండు కూడా మనకి సర్ఫేస్ ఫినిష్ వస్తుంది మెటల్ రిమూవల్ కూడా వస్తుంది బోత్ అప్ అండ్ డౌన్ మూమెంట్ అండ్ రౌండ్ మూమెంట్ ఓకే సో ఇది హార్నింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో వీడియో ఇది సో రియల్ పిక్చర్ ఒక ఇంజిన్ యొక్క సిలిండర్ బోర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం హార్నింగ్ చేస్తున్నాము సో చూసారు కదా సో మనం కూలెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మెషిన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో ఈ రౌండ్ మూమెంట్ ఉంది అండ్ అదేవిధంగా ఈ అప్ అండ్ డౌన్ మూమెంట్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఓకే సో హార్నింగ్ ఈజ్ ఏ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ అండ్ అబ్రెసివ్ కటింగ్ టూల్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ వెరీ ఫైన్ సర్ఫేస్ సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ఫైన్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ అబ్రెసివ్ కటింగ్ టూల్ అనేది వాడతాము ద ఫైనల్ స్మూత్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఏ బోర్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై హార్నింగ్ విత్ ఏ ఫైన్ స్టోన్ సో మనం ఇక్కడ ఆ మొత్తం ఫస్ట్ రఫింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైన్ స్టోన్ అనేది ఉంటుంది సో దాని ద్వారా ఇంత స్మూత్గా ఆ హోల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి హార్నింగ్ ఈజ్ డన్ విత్ రిజిడ్ మౌంటెడ్ అడ్జస్టబుల్ స్టోన్స్ అండ్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ ది బోర్ మోర్ యాక్యురేట్ దెన్ బోరింగ్ కెన్ సో మనం ఏదైతే హార్నింగ్ ఉందో ఆ హార్నింగ్ టూల్ ద్వారా ఈ హోల్స్ అనేవి అంటే బోర్స్ అనేవి చాలా చాలా యాక్యురేట్గా మనం తయారు చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది హార్నింగ్ టూలు సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇవన్నీ కూడా 
అబ్రెసివ్ లైన్స్ సో ఇది ఈ హోల్లో మనకి తిరుగుతూ మెషినింగ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం అడ్వాంటేజ్కి వచ్చేసరికి హార్నింగ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిజడ్వాంటేజ్లో అడ్వాంటేజ్కి వచ్చేసరికి లెస్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ లో కాస్ట్ ఫిక్సర్స్ సో ఇవి కాంప్లెక్సిటీ అంటే దాని యొక్క సైజు కానీ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం కానీ చాలా చాలా తక్కువ అంటే అంత డిఫికల్ట్ అయితే కాదు అండ్ లో కాస్ట్ ఫిక్సర్స్ సో అవి ఫిక్స్ చేయడానికి కూడా కాస్ట్ అనేది తక్కువ అవుతుంది ఆ ఫిక్సర్ కొనడానికి నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ హైలీ యాక్యురేట్ సో మనం అనుకున్నాం కదా దాని యొక్క యాక్యురసీ అనేది చాలా చాలా హై ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ బోత్ లాంగ్ అండ్ షార్ట్ బోర్స్ సో ఇక్కడ ఆ బోర్ ఏదైతే ఉందో ఆ బోర్ లాంగ్ కానీ లేదా షార్ట్ కానీ రెండింటికి మనం ఈ టూల్ అనేది ఈ హార్నింగ్ అనేది మనం వాడచ్చు ఎందుకు అంటే మనం హార్నింగ్ టూల్ అనేది ఇలా వెర్టికల్గా ఇలాగా డౌన్కి వెళ్తుంది ఇట్ మెయింటైన్స్ ది ఒరిజినల్ బోర్ సెంటర్ లైన్ సో ఒరిజినల్ బోర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క సెంటర్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా సేమ్ యాక్సెస్లో మనకి ఈ హార్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఎనీ మెటీరియల్ క్యాన్ బి ఫినిష్డ్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ఇట్స్ హార్డ్నెస్ సో దాని హార్డ్నెస్తో సంబంధం లేకపోతే సో ఏ మెటీరియల్ అయినా సరే ఇక్కడ మెషినింగ్ చేయొచ్చు ఓకే ద వర్క్ పీస్ నీడ్ నాట్ టు రొటేట్ బై పవర్ దెర్ ఆర్ నో చక్స్ ఫేస్ ప్లేట్స్ ఆర్ రొటేటింగ్ టేబుల్స్ నీడెడ్ సో దెర్ ఆర్ నో చకింగ్ ఆర్ లాకేటింగ్ ఎర్రస్ సో ఇప్పుడు సాధారణంగా మనం చూసుకుంటే లేతిలో వర్క్ పీస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తామో లేతిలో సో దాన్ని వర్క్ హోల్డింగ్ డివైస్ ఉంటాయి చక్స్ ఉంటాయి ఫేస్ ప్లేట్లు ఉంటాయి సో రొటేటింగ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి సో రొటేటింగ్ టేబుల్స్ అంటే మనకి గేర్ గేరింగ్లో అంటే గేర్ టీతింగ్ మిషనింగ్లో ఉంది కదా సో అలాంటి హోటల్లో ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటి వర్క్ పీస్ ఎటువంటి రొటేషన్ చేయక్కర్లేదు ఓన్లీ టూల్ మాత్రం మనకి వెళ్ళి మిషనింగ్ చేస్తుంది ద హార్న్ ఈజ్ డ్రివెన్ ఫ్రమ్ ఏ సెంట్రల్ షాఫ్ట్ సో బెండింగ్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ కెనాట్ బి కాజ్ స్టాపర్డ్ హోల్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డస్ వెన్ ద బోరింగ్ సో ఇక్కడ ఈ హార్న్ అనేది మనం ఇందా చూసాం కదా డైరెక్ట్గా ఆ ఏదైతే సెంటర్ షాఫ్ట్ ఉందో దానికి అటాచ్ చేయి ఉంటుంది సో అందువల్ల మనకి బెండింగ్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ కూడా ఉండదు ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఎ ట్రూలీ రౌండ్ హోల్ విత్ నో ట్యాపర్ ఆర్ హై లో స్పాట్స్ ప్రొవైడ్ దట్ ప్రీవియస్ ఆపరేషన్స్ లెఫ్ట్ అండ్ ఆఫ్ స్టాక్ టు సో దట్ హోన్ కెన్ బి క్లీన్ అప్ ఆల్ ద ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక ట్రూ రౌండ్ హోల్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏ ట్యాపర్ లేకుండా లేదా హయ్యర్ లో స్పాట్స్ లేకుండా ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవన్నీ కూడా మనకి క్లీన్గా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఏవీ లేకుండా అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేస్తుంది ఇది హార్నింగ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు ప్రతి దానికి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నప్పుడు డిజడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది దానిలో లిమిటేషన్స్ అంటున్నాము సో అదేంటి అంటే లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ హార్నింగ్ ప్రాసెస్ హార్నింగ్ ఈజ్ త్రూ ఆఫ్ యాజ్ ఏ స్లో ప్రాసెస్ సో ఇది కూడా స్లో ప్రాసెస్ ఓకే హవ్ ఎవర్ న్యూ మిషన్స్ అండ్ స్టోన్స్ హ్యావ్ షార్ట్ అండ్ హార్న్ టైమ్స్ కన్సిడబుల్లీ అంటే ఏవైతే న్యూ మిషన్స్ ఉన్నాయో ఓకే ఆ స్టోన్స్ షార్ట్ హార్న్స్ టైమ్స్ ఉన్నాయి అంటే షార్టెస్ట్ టైప్స్ ఉంటాయి న్యూ మిషన్స్ వచ్చినవి ఓకే సో దానివల్ల మనకి ఎక్కువ లాంగ్ ఉన్న బోర్ అయితే ఎక్కువ టైం పడుతుంది హార్జెంటల్ హార్నింగ్ మే క్రియేట్ ఓవల్ హోల్స్ అన్లెస్ ద వర్క్ ఈజ్ రొటేటెడ్ ఆర్ సపోర్టెడ్ సో మనకి ఈ విధంగా ఉంటే పర్లేదు ఓకే హార్జెంటల్గా ఏదైతే ఉందో ఆ వర్క్ పీస్ దాన్ని మనం చేసినప్పుడు మిషనింగ్ చేసినప్పుడు అవి బెండ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఓవల్ షేప్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో దానికోసం మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఒక సపోర్ట్ అనేది ఆ వర్క్ పీస్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ ద వర్క్ పీస్ ఈజ్ థిన్ సో అది కూడా ఇప్పుడు ఆ వర్క్ పీస్ చాలా థిన్గా ఉంటే ఈవెన్ హ్యాండ్ ప్రెజర్ మే కాస్ లైట్ ఓవల్ హోల్ సో అది మనకేంటి అంటే హ్యాండ్ ప్రెజర్తో చేసినా సరే అక్కడ స్లైట్గా ఓవల్ షేప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది లిమిటేషన్స్ సో హార్నింగ్లో టైప్స్ మెయిన్గా మనం ల్యాపింగ్లో టైప్స్ లాగే హ్యాండ్ హార్నింగ్ హ్యాండ్తో చేస్తే హ్యాండ్ హార్నింగ్ అవుతుంది అదే మిషన్తో చేస్తే మిషన్ హార్నింగ్ అవుతుంది ఓకే 
सो ई रे नैक्स्ट वीडियो इंका इंकास्त डी मन को ओके सो इधी हानिंग अडवांटेजेस एंड डिजडवांटेज सो इक मन चूस्ते अकेशन आफ् हानिंग प्रासे सो अकेशन आफ् हानिंग प्रासेस फिनी आटोमोब क्रांक शाफ्ट जनरल सो आटोमोब क्रांक शाफ्ट एवतो वाट जनरल फिनी यूजर एक्वंड हॉल्स फिनी हानि प्रासे यूजर अंड हाला सिलिंड्रिकल पार्ट एवतो वाट फिनी यह हानि प्रासे वतर फिनी इंजि सिलीर्स बेरिंग गन बार रिंगेज शाफ्ट फ्लांज फेस पिस्टन पि आटोमोब ये मन की हाला लेदा रौंड लेदा हॉल एदेदो दाने फिनी चेयर हानि मन वाड़ता सो मेन डिफर एंटे मन की हानि की लापिंग की लापिंग अने फ्लाट फेस मिशन वाड़ता हानि अने मन सिलीर्रिकल लेदा हॉल एवते हाला आबजक्ट वाटर मिशन वाड़ता सो इंत गेर हाबिंग मिशनिंग प्रासे सो इधी अप्लीकेशन ओके सो मेकू हानि गर्थना डाउट्स उठा अड़कें मानल सब्सक्रैब् चुस्को शेर चयी लाइक् अंड कामें वीडियो क मरी कामें दाने मैं बूस्टअप कीडबैक को मरी यूजफुल वीडियो अंदर जरूरत थैंक यू थैंक्स फर् वाचिंग